కానీ ఎప్పుడైతే రిజల్ట్లు ఓకే నా నాగరాజు అనే నా నేమ్ కనబడదు అప్పుడు మా ఫాదరు వ్యవసాయం తాళ్ళెక్కుతాడు మా మదరు గౌడ్స్ మా మదరు వ్యవసాయం విత్ ఇంట్లో కార మిల్లు ఫస్ట్ మీకు అసలు మీకు జాబ్ వచ్చింది రిజల్ట్స్ పేరు అవపడగానే ఎవరు గుర్తుకొచ్చారు మీకు ఎవరికి కాల్ చేసి చెప్పండి ఒకసారి మీరు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ఇంత ముందు ప్రిపరేషన్ అంతా అట్లా ఏమన్నా ఉన్నారా అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో డైరెక్ట్ ఓకే ఓకే మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఇక నేను ఇది చదవలేనేమో అని ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో అనిపించిందా మీకు కానిస్టేబుల్ లో కూడా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి గ్రూప్ ఫోర్ సంబంధించి కూడా అని చెప్పారు కదా సో వాటి గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నాకు కానిస్టేబుల్ లో ఎంత ప్రాసెసింగ్ లో ఎంత జరిగింది దాంట్లో మీరు ఎవరికి స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్పాలని అనుకుంటున్నారు ఒకసారి చెప్పండి ఫస్ట్ మా పేరెంట్స్ మా అమ్మ మా నాన్నకి ఓకే పేరెంట్స్ మా బ్రదరు మా వదిన మీరు చూస్తా ఉంటే కొంచెం లడ్డుగా ఇట్లా ఉన్నారు అయినా కూడా క్లియర్ చేసారు సో చెప్పండి పీటి మీరు ఏమైనా స్ట్రగుల్ పడ్డారా బ్రదరు మధుకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా నేను అసలు మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అసలు మీరు ఎస్ఏ జాబ్ రావాలి అనుకోవడానికి మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు చెప్పండి యాక్చువల్ గా నేను మీరు ఇది మర్చిపోయారు నేను గుర్తుపెట్టుకునే ఉన్నాను మీరు ఇంతకుముందు కలిసినప్పుడు చెప్పారు నాకు సో మీ ఊరు నుంచి దాదాపుగా ఎస్ఐలు ఎంతో మంది వచ్చారని చెప్పారు అది మీ నోటి ద్వారా చెప్పండి ఇక్కడ ప్రతిసారి మా ఊరు నుంచి అట్లీస్ట్ ఒకటి రెండు ఎస్ఐలు కానిస్టేబుల్స్ రెగ్యులర్ గా వస్తుంటాయి కానీ ఈసారి ఐదు ఎస్ఐలు వచ్చినాయి ఐదు ఐదు ఎస్ఐలు నాకు టీచింగ్ ఫీల్డ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇంకా ఎస్ఐ కంటే టీచింగ్ ఫీల్డ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే ఓకే నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ ని స్టూడెంట్స్ తో చేర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ టూ ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ పడదో ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ చూసి నేను భయపడ్డా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ చూసి నేను భయపడ్డా ఇలా వదిలేద్దామా అనే సిచ్యువేషన్ నుండి ఈరోజు డిప్యూటీ జైలర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు చెప్పండి బ్రదర్ మన మిత్రులు ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు చూ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు ఆల్రెడీ ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ రాసి ఈసారి కొంత తక్కువ మార్కులతో కానీ లేకపోతే ఇంకేదో ఇష్యూలతో కానీ కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళందరికీ మీ సజెషన్ ఏంటో చెప్పండి ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి మన బ్రదర్ నాగరాజు గారు సో తన తండ్రి తాళ్ళెక్కుతూ తల్లి కారం పడుతూ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ నుండి వాళ్ళ బ్రదరు పోయినసారి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎస్ఐగా ఫైర్ ఎస్ఐగా జాబ్ సాధించి వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు వాళ్ళని చూస్తూ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల్ని చూస్తూ ఎదుగుతూ ఈరోజు వాళ్ళ అన్నని ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని ఎస్ఐ జాబ్ కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో మన ముందుకు వచ్చిన మన మిత్రుడు నాగరాజు గారితో అసలు ఏ విధంగా తన లైఫ్ ఏ విధంగా జరిగింది తన లైఫ్ ఏ విధంగా టర్న్ అయింది ఎక్కడ అసలు ఎందుకు ఏ విధంగా చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ నాన్న పడ్డ కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అయితే ఎస్ఐగా సాధించిన మన నాగరాజు మిత్రుడు సో తనతో అయితే ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాము ప్రతి ఒక్కరు కూడా తనని ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని మీరు కూడా మీకు ఎంతో కొంత చేంజ్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోని అయితే తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నా దీనితో పాటు ఎస్ఐతో పాటు ఇంకా రెండు మూడు జాబ్స్లలో కూడా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉంది ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదు అండ్ ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా పెద్ద జాబ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారంట సో ఇవన్నీ విషయాలు కూడా మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి కారణం మీరు ఎంతో కొంత ఈ వీడియో ద్వారా ఇన్స్పైర్ అవుతారు మీరు కూడా చేంజ్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చాను హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మల్లం క్రియేషన్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో ఒక ఎస్ఐ గారిని అయితే ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అది కూడా డిప్యూటీ జైలర్గా సెలెక్ట్ అయిన నా మిత్రుడు మా బ్రదర్ మన సబ్స్క్రైబర్ ఆల్సో సో తన తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఎస్ఐగా సెలెక్ట్ అయినందుకు తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ విధంగా ఉంది మన సబ్స్క్రైబర్స్తో కూడా షేర్ చేసుకుని బ్రదర్ అంటే మన రిక్వెస్ట్ మేరకైతే రావడం జరిగింది సో తనైతే అడిగి తెలుసుకుందాము ప్రతి ఒక్కరు కూడా 
लाइक ऐते जेल ने वीडियो दूसरा वाला ऐते प्रत्येक रूप में इंस्पायर या उन तुम ना नटका नहीं रहते ये वीडियो दिस को ना आवारण जरूर ताऊं दिन मुंड को तो प्रत्येक रूप में चैनल दूसरे वाला ऐते लाइक जेल ने शेयर जेल ने सब्सक्राइब जेल ने मात्र मच बोल दो सो एक आस्था जेल दम का कंग्रेचुलेशंस ब्रदर वन सेकंड सो इन तो मुंड पूर्वांग का जरिये ने वेंटी ऑक्सर मार्गो ना मित्र को तो कौसन शेयर ये स्कोर ने ओके ना पेरु नागराजू ओके मारी पुनगोड़ विलेज गड़े पेरु मंडल सूर्य पेटा ओके आई सेलेक्टेड डिप्यूटी जेलर फ्रॉम यादव जोन ओके सो डिप्यूटी जेलर का सेलेक्ट आया रो एसआई का सेलेक्ट आया रो सो मी फीलिंग ऐला उन्हें मी पेरेंट्स फीलिंग ऐला उन्हें ओके निरपेड़ कुटुंब में निचे ते मेरा आवारण जरिये दी सो आ वाल अंदर कुड दाने कुरिंच बड़ो का सारे एक्सप्लेन जैसे प्रयत्न Vocês ओके फर्स्ट आई निनो यावर की माँ फादर की काल जेसना फादर जेसना माँ फादर काल जेसना ओके आह ओके अंबटे माँ फादर हैप्पी का फील हैरू ओके चप्पन ब्रदर आसल चिन्नपन इंची मेरे मेरे विद्या बेस एकड़ जरिए गिन्दी मेरे फैमिली बैकग्राउंड नेटो कुछ हम चप्पन डे पेज 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 ओके ओके माँ माँ फादर वो व्यवसाय हैं ओके वो थाले कुतरू ओके माँ मदरू गाउट्स हो ओके माँ मदरू व्यवसाय में तो इंटलो कार मिल्लू ओके इतना एंड टू हाउस वर्किंग जैसा दे आ नीनू टेंथ वर्क अप टू टेंथ तेलगु मीडियम ओनली ओनली तेलगु मीडियम ओनली तेलगु मीडियम अकड़ा अकड़ा सुरेश पेटर हाँ लेते रहते नेहर चला लो नेहर चला प्रगति स्कूल लो ओके आ अप टू सेवेंथ तो उड़ लो आ आफ्टर सेवेंथ टू इतनो आ प्रगति स्कूल लो तेलगु मीडियम होली ओके आ इंटरो सूर्य पेट लो ने त्रिवेणी जूनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम ओके डिग्री नलगोंडा गवर्नमेंट कॉलेज एनजी कॉलेज नलगोंडा ओके आ एमपीसीएस आ अकड़ा आफ्टर दैट आ I did my PG, MSc, MSc in University of Hyderabad in Mathematics. HCU. HCU, yeah. Central University in Mathematics. Okay. So, first of all, if you have a lot of people who have a lot of English media, they have a lot of essays, they have a lot of essays, they have a lot of essays. You also have a lot of essays in the background, and you also have a lot of essays in the background. And as you said, who are your inspiration? Who are your inspiration for your essays? Actually, I have been doing MSc in 2020. I have been doing MSc in 2020. My brother has been doing MSc in 2020. ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
వన్ ఇయర్ లో ఎగ్జామ్ ని క్లియర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేనైతే చెప్ప ఓకే వన్ ఇయర్ లో క్లియర్ చేయొచ్చు జాబ్ ని ఓకే అయితే మీ ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ సైడ్ ఇట్లా ఫీల్డ్ లో ఉండడం వల్ల మీకు ఎస్ఐ అనేది కావాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఉన్నారు కదా సో అదే అదే విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మీరు అంటే కోచింగ్ ఏమన్నా తీసుకోవాలనే ఏమన్నా ఉద్దేశంలా చెప్పి మీ బ్రదర్ ఏమన్నా మీకు చెప్పారా అట్లా ఏమన్నా ఓకే మీ సజెషన్స్ ఇచ్చారా ఏమన్నా ఇట్లా ఓకే ఓకే నేను ఫస్ట్ ఐఎస్ఇ ఐఎస్ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయినా ఓకే జాయిన్ అయ్యి కోచింగ్ తీసుకున్నా ప్రిలిమ్స్ లో ఎటువంటి ప్లానింగ్ లేదు ప్లానింగ్ లేదు ఎటువంటి ప్లానింగ్ లేకుండా ప్రిపరేషన్ చేసిన తెలియలేదు నేను చెప్పిన కదా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫిబ్రవరి లో వచ్చిన ఎటువంటి ప్లానింగ్ లేకుండా ఫిలిమ్స్ క్లియర్ చేసిన ఫిలిమ్స్ అయితే ఓకే ఎప్పుడైతే ఈవెంట్స్ కు వచ్చిందో ఈవెంట్స్ లో మా బ్రదరు మధు మధు నాకు చాలా హెల్ప్ చేసిండు యాక్చువల్ గా నేను ఫిజికల్ గా ఎన్నడూ స్పోర్ట్స్ లో యాక్టివ్ కాదు మా బ్రదరు బాగా మధు గౌడు బాగా హెల్ప్ చేసిండు తనతో తనతో కలిసి ఈవెంట్స్ క్లియర్ చేసిన ఇంకా మెయిన్స్ కు వచ్చిన ఏమైంది ఇక్కడ ప్రాపర్ ఇంకా ఇక్కడ ప్లానింగ్ చేసుకున్నా ప్లానింగ్ ఇక్కడ ప్లానింగ్ చేసుకున్నా ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నా ప్లాన్ చేసుకున్నా ఏ విధంగా సబ్జెక్ట్ ని డివైడ్ చేసుకోవడం లాంటిది టైమ్ ని ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నాకు ఇంకోటి నాకు ఎంఎస్సి కూడా అప్ టు ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ ఇది కొద్దిగా హెల్ప్ అయింది నేను ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ హెల్ప్ అయింది సో మ్యాథమెటిక్స్ ని జిఎస్ ని ఓకే ఓకే ఈ రోజు మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఒక ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ పోయినా నాకు జరిగిన బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇంకా ఫైనల్ లో మా బ్రదర్ ఎంట్రీ ఇచ్చిండు బ్రదర్ ఎంట్రీ ఇచ్చిండు ఓకే అసలు తన గైడెన్స్ తోని ఒక్కసారే టాప్ లోకి వెళ్ళిపోయినా ఓకే బ్రదర్ అసలు అంటే డైలీ ఎట్లా ఎన్ని గంటలు చదివేవారు ఆ ప్లానింగ్ అన్నారు కదా మీరు ఇప్పుడు ఒక ప్లాన్ అన్నారు కదా అంటే ఎట్లెట్లా డివైడ్ చేసుకున్నారు ఈ ఈ టైమ్ కి ఈ వరకు ఇట్లా ఎట్లా ఒకసారి చెప్పండి అది కూడా ఓకే నేను ప్రాపర్ టైమింగ్ అంటూ లేదు మార్నింగ్ ఎయిట్ కి వేసిన అప్ టు నైట్ వన్ వరకు విత్ బ్రేక్స్ ఓన్లీ బ్రేక్స్ తోనే ప్రిపేర్ అయినా ఓకే పలానా టైము పలానా టైమింగ్ అనే లేదు ఫస్ట్ సిలబస్ క్లియర్ చేసుకున్నా ఓకే సిలబస్ సిలబస్ క్లియర్ చేసుకున్నా ఓకే సిలబస్ క్లియర్ చేసుకున్నాక టెస్ట్ సిరీస్ ఇక్కడ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది నాకు చాలా యూజ్ అయినాయి క్యాజువల్ గా చాలా మంది టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తారు అక్కడ ఎటువంటి నెగిటివ్స్ తెలుసుకోరు తెలుసుకోరు యాక్చువల్ గా నాకు కూడా తెలీదు మా బ్రదర్ మా బ్రదరు సజెస్ట్ చేసారు నెగిటివ్స్ తను తీసేది నా నెగిటివిటీ నా నెగిటివ్స్ తీసి పాయింట్ అవుట్ చేసేసరికి వాటిని క్లియర్ చేసుకుంటూ ఓకే క్లియర్ చేసుకుంటూ నేను విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లో క్లియర్ చేసి వన్ ఇయర్ లో మొత్తానికి క్లియర్ చేసేసారు సో ఇక ఇంకొకటి బ్రదర్ మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఇక నేను ఇది చదవలేనేమో అని ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లాంటి అనిపించిందా మీకు చదవలేను అని మీరు చదవలేను కాకపోతే చదివారు ఫైనల్ గా మీరు జాబ్ కొట్టారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ అయ్యారు దాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న నేను సిచ్యువేషన్ లో అబ్బా ఏంది ఇది అనే ఒక అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని మీకు మీరు ఏ విధంగా రియలైజ్ అయ్యి చదివారు అనేది కూడా ఒకసారి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే యాక్చువల్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ పడదో ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ చూసి నేను భయపడ్డా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ చూసి నేను భయపడ్డా ఓకే నాకు ప్లానింగ్ లేదు కాబట్టి నేను అట్లనే జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఈవెంట్స్ క్లియర్ అయినాక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మంది వచ్చేసారు కాంపిటీషన్ కి అక్కడ అక్కడ ఇంకా నేను ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి ఇంతమంది కాంపిటీషన్ ఉంది నాకు ఎందుకు రావాలి ఫస్ట్ నేను నా ప్లానింగ్ ఇక్కడ నా ప్లానింగ్ ఒకటి చేసుకుంటూ ముందుకు పోయినా అంతే క్లియర్ అయిపోయింది మొత్తానికి అట్లా అట్లా క్లియర్ చేసేసారు సో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఇప్పుడు ఇట్లా కోచింగ్ తీసుకోవాలి టెస్ట్ సిరీస్ రాయాలి అంటే మీరు అంటే ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు హాస్టల్ అన్నా లేకపోతే ఇక్కడ రూమ్లలో ఉన్నారా స్పెషల్ గా ఎట్లా ఏ విధంగా ఉన్నారు అట్లా అది కూడా ఒకసారి చెప్పండి మేము మా ఫ్రెండ్స్ తో రూమ్ లో ఉన్నాం మా తమ్ముడు నేను మా ఫ్రెండ్స్ తో రూమ్ లో ఉన్నాం ఆల్మోస్ట్ అందరికి కానిస్టేబుల్ వస్తుంది నాకు ఒక్కడికి ఎస్ఐ జాబ్ వచ్చింది ఓకే అందరం అయితే హ్యాపీ ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ వరకు అయితే అందరం హ్యాపీ ఓకే నేను ఒక్కడనే కాదు అందరూ సెటిల్ అయ్యారు అది నాకు ఇంకా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఓకే ఇక చాలా చాలా మంచి మంచి విషయాలు అయితే చెప్పడం జరిగింది బ్రదర్ సో ఇక ఇంకా ఇప్పుడు మీరు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అసలు ఇంకా మీరు ఇంకా దేనికన్నా మీ గోల్ ఏంటి అసలు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎస్ఏ జాబ్ గా మీరు ఒక అనుకోని జాబ్ కొట్టారు ఓకే ఇంకా మీకు ఏమైనా గోల్స్ ఉన్నాయా నెక్స్ట్ అంటే మీరు ఇంకేమైనా చదువుకోవాలనుకుంటున్నారా ఓకే నా ఎస్ఐ
మా బ్రదరు మా వదిన మా అక్క ధనలక్ష్మి అక్క మా బావ ఇద్దరు మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ వాసు రాము మా రూమ్మేట్స్ మా ఎస్పెషల్లీ మా మధు మా తమ్ముడు ఓకే మా తమ్ముడు వీళ్ళందరికీ నేను రుణపడి ఉంటా ఓకే వాళ్ళకి వాళ్ళకి నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటా సో థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీరు ఎస్ఐ అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయారు సో మీకు ఇంకా కూడా వేరే రెండు మూడు జాబ్స్ అనేది కూడా రావడం జరిగిందని కూడా చెప్పడం జరిగింది మనకి ఇంతకుముందు కలిసినప్పుడు సో మీరు ఇంకా ఏం ఎగ్జామ్స్ రాశారు అండ్ కానిస్టేబుల్లో కూడా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి గ్రూప్ ఫోర్ సంబంధించి కూడా అని చెప్పారు కదా సో వాటి గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నాకు కానిస్టేబుల్లో వన్ థర్టీ సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చినాయి వన్ థర్టీ సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఫోర్ లో అఫీషియల్ కి రాలేదు అది కూడా వస్తుందన్న హోపే ఉంది ఓకే నేను ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ అయితే వచ్చిందో ఎగ్జామ్స్ మార్క్స్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఎస్ఐ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే స్కోరు ఓకే దెన్ ఐ ప్రిపేరింగ్ వాట్ నెక్స్ట్ ఐ థింక్ వాట్ నెక్స్ట్ ఓకే నేను ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో రాసి చేసిన సో అప్పటికే జేఎల్ నోటిఫికేషన్ రెడీగా ఉంది జేఎల్ మ్యాథమెటిక్స్ రెడీగా ఉంది టీచింగ్ ఫీల్డ్ అండ్ ఓకే నాకు టీచింగ్ ఫీల్డ్ అంటే చాలా ఇష్టం టీచింగ్ ఫీల్డ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే ఓకే నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ ని స్టూడెంట్స్ తో షేర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నా సబ్జెక్ట్ ని షేర్ చేసుకుంటా నేను ఓకే ఇక్కడ అందువల్ల నాకు టీచింగ్ ఫీల్డ్ అంటే ఓకే హ్యాపీ నేను ఎప్పుడైతే మన రిజల్ట్ వచ్చిందో స్కోర్ వచ్చిన అప్పటి నుంచి నేను అప్ టు నవ్ అప్ టు నవ్ జైల్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సీరియస్ జైల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సో చూసారా అండి ఒకసారి ఒక ఎస్ఐ ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చి ఒక లేకపోతే ఏ జాబ్ అనేది చిన్నదని కాదు పెద్దదని కాదు మనం ఒక చిన్న జాబ్ వస్తేనే ఇక ఏం అవుతాంలే అనే ఉన్న సిచ్యువేషన్ నుండి మన బ్రదర్ ఒక ఎస్ఐ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా ఎంతో సీరియస్గా మళ్ళీ జైలు కూడా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటున్నారు సో మీరు జైల్ కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నారు బ్రదర్ తప్పకుండా అండ్ అలాగే చెప్పండి ఇంకా మీరు అంటే ఒక జైల్ ఓకే ఇప్పుడు జైల్ వస్తే జైల్కి వెళ్తారు లేదంటే ఎస్ఐలో ఉంటారు మీ ఫైనల్గా మీరు ఏ పొజిషన్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అది కూడా ఒక చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ప్రజెంట్ నా టార్గెట్ ఓన్లీ జేఎల్ ఓన్లీ జేఎల్ ఓన్లీ జేఎల్ తరువాత ఏందన్నది నేను ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు ప్రజెంట్ అయితే నా టార్గెట్ ఓన్లీ జేఎల్ ఓకే ఓన్లీ జేఎల్ జేఎల్ సో ఒక అంటే మొత్తానికి ఒక ఎస్ఐ అనేది ఒక డిఫరెంట్ జోనర్ అంటే పబ్లిక్ లో తిరగడం ఇట్లా చేయడం అది ఒక జేఎల్ అనేది ఒక జూనియర్ లెక్చర్ సంబంధించి అయితే అది ఒక జోనర్ ఒక విద్యార్థులకు ఇట్లా చెప్పడం క్లాసెస్ చెప్పడం అట్లాంటిది సో మొత్తానికి అయితే ఎనీవే మీరు అయితే కావాలని నేను తప్పకుండా కోరుకుంటా బ్రదర్ అండ్ అలాగే మీరు ఇంకా పీటీ కొట్టినప్పుడు ఎస్పెషల్ చెప్పండి పీటీ మీరు చూస్తా ఉంటే కొంచెం లడ్డుగా ఇట్లా ఉన్నారు అయినా కూడా క్లియర్ చేసారు సో చెప్పండి పీటీ మీరు ఏమైనా స్ట్రగుల్ పడ్డారా పీటీ అప్పుడు కూడా మీకు ఎట్లా ఏంది ఏమైనా ఉంటే కూడా షేర్ చేసుకోండి మన మిత్రులతోని ఇక్కడ మా బ్రదరు మధుకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఫస్ట్ యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడైతే పీఈటీకి అంటే ఈవెంట్స్ స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడే నేను అప్పుడే ఈవెంట్స్ క్లియర్ చేసిరా లేదు ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయినాకనే స్టార్ట్ చేసిన మా బ్రదరు ఆల్రెడీ మంచి ఫిట్ ఫిట్నెస్ బాడీ ప్లస్ ఈవెంట్స్ బాగా చేస్తాడు సో నేను అసలు క్లియర్ చేస్తానా ఫస్ట్ డౌట్ నేను ఈవెంట్స్ క్లియర్ చేస్తానా ప్లస్ ఇక్కడ జరిగిన జరిగింది ఏంటంటే ఈసారి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అవును సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ లాంగ్ జంప్ ఇంత ఆల్రెడీ ప్రతిదీ చేంజ్ చేసారు సో క్లియర్ చేయలేస్తాను ఫస్ట్ డౌట్ ఓకే మా బ్రదర్ ఉండు చేయలేస్తా ఓకే హ్యాపీ ఓకే చేయలేస్తా అనుకున్నా వాడు బాగా హెల్ప్ చేసిండు ఒక ఆయన ఒక టైంలో మనకి చిన్ బోన్ పెయిన్ కామన్ చిన్ బోన్ పెయిన్ బాడీ పెయిన్స్ ఫీవర్ అన్ని కామన్ వచ్చినాయి ఒక ఆయన ఒక టైం వదిలేద్దామా అనుకున్నా ఏ లేదు లేదు మా బ్రదర్ మా బ్రదర్ మధు గౌడ్ ఇక్కడ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అసలు నన్ను ఫీవర్ వచ్చినా కూడా తీసుకొని వెళ్ళేది సో చాలా సపోర్ట్ చేశారు మొత్తం చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ చూసారు కానీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వదిలేద్దాం అనే సిచ్యువేషన్ నుండి ఈ రోజు డిప్యూటీ జైలర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు ఫైనల్ గా చెప్పండి బ్రదర్ మన మిత్రులు ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు చూ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు ఆల్రెడీ ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ రాసి ఈసారి కొంత తక్కువ మార్కులతో కానీ లేకపోతే ఇంకేదో ఇష్యూలతో కానీ కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళందరికీ మీ సజెషన్ ఏంటో చెప్పండి మీరు ఫైనల్గా మీరు ఇచ్చే సజెషన్ చెప్పండి మీరు ఇంత స్ట్రగుల్లో ఉన్నారు ఇంత స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేశారు ఒకప్పటి నుండి
అంతే ఒకటి నేను చెప్పేది రెండు ఇక్కడ జాబ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే సజెషన్ అక్కడితో ఆగిపోకండి ఓకే ప్రజెంట్ నా ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే మనం అప్ టు ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు వాట్ ఎవర్ మనం ఏదైతే చేయగలమో ఇంకా బెటర్ బెటర్ పొజిషన్కి వెళ్తే బెటర్ అని నేను జాబ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి నా సజెషన్ ఓకే వాళ్ళు ఏ విధంగా తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఇష్టం నా సజెషన్ అయితే ఇది ఓకే సో ఇక మరి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని అంటున్నారు మేబీ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఏంటి పక్కన పెడితే దాదాపుగా చాలా మంది అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరి కోసం మీరు చెప్పే మీరు ఇచ్చే సజెషన్ కూడా చెప్పండి ఓకే ఎవరైతే ఎవరైతే నెక్స్ట్ టైం నేను ప్రిపరేషన్ చేయాలి నేను ఈ నా యొక్క ప్యాషన్ అనుకొని ఎంటర్ అవుతారు వాళ్ళకి మీరు ఎంచుకున్న దాంట్లో మీ బెస్ట్ ఇవ్వండి అంతే అంతే బెస్ట్ ఇవ్వండి యువర్ బెస్ట్ బెస్ట్ అంతే ఇంకా అండ్ ఫైనల్గా బ్రదర్ మీరు ఇది మర్చిపోయారు నేను గుర్తుపెట్టుకునే ఉన్నాను మీరు ఇంతకుముందు కలిసినప్పుడు చెప్పారు నాకు సో మీ ఊరు నుంచి దాదాపుగా ఎస్ఐలు ఎంతో మంది వచ్చారని చెప్పారు అది మీ నోటి ద్వారా చెప్పండి అండ్ కానిస్టేబుల్స్ కూడా చాలా మంది వస్తారు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి దాని గురించి కూడా క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే మాది పొనుగోడు గరడిపల్లి మండల్ ఇక్కడ ప్రతిసారి మా ఊరి నుంచి అట్లీస్ట్ ఒకటి రెండు ఎస్ఐలు కానిస్టేబుల్స్ రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి కానీ ఈసారి ఐదు ఎస్ఐలు వచ్చినాయి ఐదు ఐదు ఎస్ఐలు వచ్చినాయి ఓకే అంటే ఏమేమి అసలు రికార్డు రికార్డు అసలు ఐదు ఎస్ఐలు ఏందండి ఒక ఊరు ఒక విలేజ్ నుండి రెండు రెండు సివిల్ కానిస్టేబుల్ సివిల్ ఎస్ఐ సారీ ఒకటి నాది డిప్యూటీ జైలరు వన్ పర్సన్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్ఐ ఓకే వన్ పర్సన్ తెలియదు నాకు మొత్తానికి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నారు మీ ఊర్లోనే ఐదు జాబులు వచ్చినాయి మా ఐదు ఎస్ఐలు వచ్చినాయి రికార్డు ఇది బాబా అసలు చాలా గ్రేట్ అండి ఒకటే విలేజ్ నుండి అంటే ఎంత వెల్ ఆ మెచ్యూర్డ్ ఉన్నారో చూడండి వాళ్ళ విలేజ్ వాళ్ళు పోయినసారి కూడా వచ్చినట్టున్నాయా పోయినసారి రెండు వచ్చినాయి అందులో మా బ్రదర్ ఒక పోయినసారి రెండు వచ్చినాయి అలా పైర్ వస్తాయి మన బ్రదర్ కూడా ఉండసారి నేను ఓకే సో ఇంకా కానిస్టేబుల్ కూడా చాలా మంది వస్తారని వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు కూడా వస్తారు వస్తారు మాక్సిమం వస్తారు ఓకే ఓకే బ్రదర్ మీ ఊరు మొత్తం ఎడ్యుకే అసలు ఇక వెళ్ళే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒక వెల్ మెచ్యూర్డ్ గా ఉన్నారు అంటే ఒక చదవాలి మనం ఏంది మనం ఎట్లా ఏంది అనేది కూడా ఉండడం జరిగింది సో ఎనీవే బ్రదర్ వన్స్ అగైన్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రదర్ చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మన మిత్రుల కోసం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ చాలా బిజీగా ఉండేయండి ఎప్పుడు ఎప్పుడు అడిగినా కూడా కొంచెం రేపు చెప్తా అంటే తను చదువుతా ఉన్నాడు ప్రిపరేషన్లో ఉన్నాడు సో కాబట్టి మనకు ఎంతో కొంత టైం కేటాయించండి బ్రదర్ మన మిత్రులు మెయిన్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ గ్రూప్ టూ కానీ గ్రూప్ త్రీ కానీ గ్రూప్ ఈవెన్ ఆల్సో గ్రూప్ వన్ కానీ వీళ్ళందరూ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎట్లా ఎట్లా ఉంటున్నారు అంటే ఎప్పుడైతే పేపర్ లీకేజ్ కానీ గ్రూప్ వన్ సంబంధించి అట్లా కొన్ని ఇష్యూస్ జరిగినాయో లేకపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ వాయిదా పడడం కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మీకు కూడా ఎంతో కొంత ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది మీకు కూడా తన అంటే ఏ విధంగా స్ట్రగుల్ పడ్డాడు ఎట్లా ఎట్లా గెట్టింగ్ కావాలని జరిగింది ఏంటి అనేది కూడా మీకు కూడా తెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో నేనైతే ఈ వీడియో తీసుకురావడం జరిగింది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న ఇంటర్వ్యూ మీకు మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను మీ మల్లం క్రియేషన్స్ యూట్యూబ్